Доброе утро, наши любимые куколки. Иду встречаться со Светланой. Договорились возле кофейни, возле школы искусств. Вот, иду. А вот Светик меня ждет от школы искусств, наша любимая кафешка. Светланка. На улице немножко потеплело. То минус два было совсем. О, Света такой сегодня модный прикид. Привет, Светочка. А что ты прячешься? Почему? Я оделась, как там вызываешь. Как на букву Ш. Ты очень красиво оделась. Ты похоже, так смотрят, и мне что-то так неудобно Ты знаешь, очень твои бы. переодеться, Твои бы подруги все порадовались. Как шаблон, да? Нет, то, что ты красиво выглядишь. Значит, надо как-то по-другому одеваться. И молчали бы. Ой, Света, ты так не надевайся, мне стыдно с тобой ходить. Ну что-нибудь такое. Дай я тебя хоть покажу. Мы, мы сейчас кофе попьем, да? А потом дальше мы пойдем. Мы Девочки, не спала сегодня полночи. Мы с Андреем ходили... А по лицу нормально. Да? Мы ходили здесь с Андреем, выкладывали ролики. Вот здесь, они лучше всего возле поликлиники выкладываются. Знаете почему? Потому что здесь сигнал, видимо, хороший. Вот этот. Тут вышка МТС, а здесь вот, вот прям совсем не Вот сигнал. по ночам они ролики выкладывают. Они спят дома в тепленькой кроватке. У меня вообще нигде не выкладывает. Ни на улице, ни дома. Или два твою вообще можно. Не, уже МТС купила, но он у меня не безлимитный оказывается. Нет, это безлимитный, ему приходится все равно выкладывать. Как черепаха, но он все равно его ползет. У меня безлимит просто глазеть там в соцсетях. Ну никак ролики не выкладывай. Мы здесь на лавочке выложили пока только один из трех. Второй крутится, второй ну, ночь все крутился, и сейчас еще. Жесть. Он идешь, и он грузится. Убивайся. Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрицы в теле. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Похудеем дальше. Попили уже кофе. В тупзик бегала в больницу. В третью поликлинику. Девочки, начала работать. Мочевой пузырь. А до этого он не работал у тебя или что? Я себе говорю, мы когда ночью выкладывали, это получается третья ночь, которая у меня бессонная. Я сегодня спала муж часа три, потому что я нервничала. Не знаю, я по жиконе двинула. Три ночи не спать. У меня поэтому сегодня такие мешки под глазами. Я уже когда проснулась, думаю, вот это да. И в туалет не хочется. И вот сейчас я, получается, утром выпила одну кружку кофе и сейчас. Я начал хоть действовать что-то. Может, не надо так? Так и сердце может остановиться. И ты забралась еще в тренажер кофе? Конечно. Зайти. Я попозже. Кофе уже отойдет тому моменту. Кристиночка, это что? опасно для здоровья. Я такую делала красивую прическу, а получился пеликан какой-то. Ладно. Белочка. Не получилось, что получилось. Как там твоя аскеза? Ну, нормально. Мне нравится. Я прям получаю удовольствие. Я решила написать такую же дребедень. Это не дребедень. Ну, Тебе понравится. Ну, Ты... да. Вообще я... Здравствуйте. 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 Утро. Спасибо. Спасибо. вас. Ждем матери. Кстати, девчата, всем с праздником. Да, с праздником вас. Вот. И что там с аскезой? Кристя же мне вообще по этому аскезу рассказала. Нет, я рассказала, что такое что-то существует. Да. А я такое очень люблю все и начала ну, дальше. Я не знаю, и, и поэтому угу. я ей рассказала, что я видела а, в роликах, что вот такое рассказывают. И, и, и я ей свое мнение по этому поводу сказала, что что-то с трудом во все в это верится. Я вообще не люблю лотереи какие-то, потому что вероятность выигрыша настолько мала, но он даже просчитывается, этот выигрыш, ну вот в этих лотереях. Но имеется в виду просчитывается, что ты явно не выигрыши. И я понимаю, что вероятность этого выигрыша одна из миллиона. Я считаю, на счет лотереи, что вообще бессмысленно играть. То есть прям чувствуете что-то, чувствуете, а одного хватит. А мне некоторые миллионами пачек, пачки покупают, блин, что-то высчитывают. Ну, да да. И, если не повезет, так и с миллионами этих лотерейных билетов не повезет. А если повезет, и с одним билетиком повезет. Я Очень вообще не играю. Тугенько. Я, вот... я вообще в лотерею... Короче, не верю. Не, я вот... не то, что тугенько. Вообще не верю в лотерею. Да. Вот. Классно... А это другое. Это 
ты я что думала, со вселенной такой, общаешься. Какой классный бизнес. Собрать столько денег. Столько денег можно на лотерейном билете собрать. Заплатить все налоги. Так, ты ушла от, ос от аскезы в бизнес лотерейный. Да, да. Это вообще две Ты потом купил вещи. одну квартиру для одного человека, а заработал миллиарды. Ну, так и делают, он прекрасненько ну, развивается. Я только задумалась тут об этом, ну, когда ты про аскезу говорил. Так это вообще разные вещи. А, Аскеза а... и лотерея. Как? Ну да. Не, просто кому-то этому одному человеку из миллиона повезет, который выиграет квартиру. Кто-то же это везунчик же все равно есть. Конечно, на, вот как девочки сказали, на него вселенная не посмотрела. Ну так же, как мы сумочки заговорили, девочки-то повезло. Ну да. Вот, а, ну остальные... я вот просто не верю, что это могу быть я. Ну видишь, вот, вот, девочки что же победили. Одна вот девочка написала, что я даже и собиралась ни в чем участвовать. Увидела, ну, да. подала заявку и выиграла. Ну да. Может отпустить важность? События? Да, вот типа хочу, 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 хочу выиграть. И вот как девочка отпустила важность и выиграла сумку. Ну, я, наверное, даже этот вариант не рассматриваю, про никакие лотереи. Ну, да. Вот эта аскеза, это же ты, от тебя зависит, да? Сколько ты там будешь вкладывать свои энергии, да, там, от чего-то отказываться. А лотерейка-то на кого-то опять возлагаешь надежду. Аскеза, по ходу дела, тоже. На, на вселенную. Опять как на какую-то вселенную ты возлагаешь надежду на выигрыш этот. Нет, я девочке напишу. Я, реш... я уже придумала. А что ты хочешь? Писать. В смысле, убрать? Ну, не убрать, а, а я... сколько хотела денег за это? Нет, нет. Убрать лишних 20 килограмм. Нет, я имею в виду, что ты хочешь прекратить в себе. Там еду или поступки или мысли что да еду наверное прямо ограничить больше полторы ой не полторы больше 1200 килокалорий не есть до самого лета ну, раз, может хотя бы с 21 дня начать это так советуют начинать аскезы я хотела сразу по максимуму рубить это. Просто там горяча. откат есть у вселенной если ты типа бросаешь и нарушаешь там тебе по шапке дают Блин, а если я себе в голове тульпу вторую придумаю в виде этой вселенной? Ну, прекрасно. И, и чердак как съедет еще. Поэтому в какой-то стране... И вдруг наступит шизофрения ну, В какой-то стране, я не помню, нету даже воровства. Потому что они знают с самого детства, что им за это потом по башке вселенная даст. Очень хорошо. Я вот, знаете, вот я тоже задумывалась. Я вот тут смотрела одну женщину, и она это, ну, как бы очень сильно верующая. И, и вы знаете, и она вот прямо так уверена, что она попадет куда-то в рай или в ад. И я про себя подумала, наверное, так хорошо, ну, может быть, так верить человеку. Все сегодня затронула. И лотерейку, и веру, и от рай, и аскезу. Сейчас там напишут. Ты все до кучи как-то перемешала. Нет, я наоборот, знаете, что хотела сказать? Что хорошо быть, наверное, не реалистом и математиком, а человеку с, вот с такими нормальными, как это сказать, мыслями. Человек, когда, видимо, верит, ему так хорошо, легко живется. Да вот. потому что не существует чисто, чистого одного счета математического. Есть что-то еще помимо этой. Мы же просто не просто взялись откуда-то, и вот это вот все четко продумано. Такого не бывает. Четко продуманный план. Ага. А потом тебя вот так всю в юга на твой дом, на твой этот э, грохнет и все. Это больше мажорное обстоятельство. В этом, в этом как его, контракте это форс-мажорное обстоятельство называется. Так, ну что там насчет аскезы? Ты от чего хочешь отказаться? От переедания, да, получается, на 1200 да, калорий, да. да? И буду считать прям четко каждый день и... Прямо не передать ни на один, ни, ни на один грамм, ни на один праздник. Угу. Может, думаю... до Нового года хотя бы? Нет, я хочу в Новый год внести в этот план. Ну, там до января. Потому никак. что я на празднике почему-то на Или Или на год ты хотела? Что за Прямо ну, до, до 1 июня хотя бы. А, до лета, да? Ну, ну да. прикольно. Там миллион праздников, как раз, чтобы они все туда вошли. 8 марта, 23 февраля, все дни мои, мои дни рождения. 
твоего ребеночка день рождения. А придумала награду какую для себя? Похудеть на 20 ну, это, это и есть награда. Такая, как ты говоришь, это след, следствие твоих поступков. Да. Как У меня ты... прям аскеза реалистично очень будет. Ну это, это, конечно, не аскеза, а просто план действий. Нет, ну я же подпишу контракт с вселенной. Ну тогда надо и мысленно это... Ну, хотя я родилю попы, что все ролики посмотрела. Угу. И что это аскезу? надо письменно написать, чтобы твой внутренний... А внут... я написала. Да? Чтобы, в... чтобы твое внутреннее еще глубокое подсознание запомнило твою клятву эту. И в конце, когда уже пойдет, тут у меня 21 день, тоже надо написать, типа, я выполнил все. Спасибо, Вселенная. Ну, да. угу. Вот. Ну, я не знаю, может быть, туда и сахар включить. Это очень все, ну да, нормально. Все до да кучи сразу включи. Я тоже, получается, и сахар, и фастфуд вот это все включила туда. Я смотрела там одну актрису, я забыла ее, она еще в универе играла. Вот она любит на аскезах всяких этих сидеть. А какая из девочек? Такая, которая тренажерки качается, или... высокая. Самбурская, вот. А, это? Да. Mm. И вот она говорит, я очень сладкая ешка, но такую фигуру мне помогло сделать вот это вот. На скезах uh -huh. сидеть. И она говорит, так же раз беру, там то 21 день, то 2 месяца, то 3. Например, отказываюсь от сахара. Она uh -huh. говорит, я так бросила пить, курить и все остальное. Благодаря вот этим клятвам. Ну, видишь, ты и пить и бросила, и курить без аскезы, с помощью силы воли. Теперь бы жрать как-то бросить. А, а это не получается? Может, нам аскеза в этом поможет? Ну да. Вот. Девчата, получается, что как вот оно, ты что-то нервничаешь опять, что-то у тебя не выкладывается. Ты раз, четыре таралинки так проглотил быстренько ночью. Раз, да, вот я первый раз четыре дня не, не ем сахар вообще. Первая жизни. Я всегда либо кофе с сахаром пила, либо там откушу зефирку, либо доем заяны пироженку, либо там еще что-то. Ну, все равно что-то пролетало. Либо там конфетка маленькая. Ну, Ой, как классно. Я заметила с ним, мы сколько ходили уже в столовке, все это перестало за ребенком доедать. Да, девочки, она вот это еще, первая... Может быть, еще, вот, может, полгода назад она еще доедала все за ней. Угу. Подожди. Еще доедала все за ней. Во-первых, даже все вокруг говорят, то, что вы доедаете, вы от этого богаче не станете. То, что не до... вот, вот это вот. А я не за богаче, там такое вкусное что-то. Нет, ну И просто доедают... выбрасывать жалко. Вот. Доедают из экономии. Ну, ну типа, да. наелся, ты себе уже не покупаешь что-то. Ну да, я даже и себе вообще не покупала блюдо, покупала ей, зная, что это придется. Она жалко там. надкусит два раза, и все, получается полная порция ну, да. в... на выброс. Я себе даже раньше не покупала. Вот, и психологи говорят, вы лучше вообще это не ешьте. Это представляете, что это просто Чужая. ваш жир. Что это ваш жир. Который... Вот вы что дадите за ребенком? Это ваши лишние 130 а килограмм. Закончим. Да, потому что он говорит, вы заметите, я там смотрела одного психолога, мужчина, он говорит, вы заметите, вот кто мама в декрете, и она прям полная, 130, 150 килограмм, она все время что-то доедает за этими маленькими детьми. Ну, она да. все время ест. Ну да, это все из-за экономии. Вот из-за этой экономии страх, что у тебя денег не будет, и ты доедаешь, 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 и ты ну, получается да. дородная доедающая мать. Да, даже иногда то, что ты не любишь, не хочешь, все равно доедаешь. Даже какую-то запеканку, не запеканку, а снегарь. Вчера? Да. Это значит, все-таки вчера было привидение. Да? Ну, Проведение будем сейчас изгонять. Так и что ты там говорила? При помощи Фреи и всех остальных команд. Может, которые... лучше ломика. Ломик в этом деле больше помогает. А мы сейчас сами так скрутим кого-нибудь. Да, нас Сережа натренировал. Так, так закрой это. Пойдем выходить. Давай я первая пойду. Да не, везде все включено. Не, я по то, что это. Тебя-то не видно. А, Девочкам-то давай. интересно, она говорит. А я уже, видишь, побежала. Ага. Вообще везде свет включен. Вчера тут что-то... Тут уже мотаж. А Надо, может, у нас как двери? Что не 
Здесь это лицо такое перепуганное. Ничего не рассказывай. Что ты еще по аскезу хотела сказать? Ничего. Ты, короче, как напишешь, сообщи. Хорошо? Хорошо. Может, девочки там кто-то захочет с тобой тоже на аскезу сесть. Ты куда? Давай тут оставь. Проверяла. Так, а аскизу буду писать. Я уже подготовилась. Подоговорю со своей со своим тульпой. Ну, внутренней тульпой Валерой. Ты его ему имя уже дала. А почему мужчина? Не знаю. Потому что все время вылазит наружу какой-то мужик. Какой-то противный вредный мужик вылазит наружу. Валера будет он. Ну ладно. Так что договорюсь с Валерой. Вот, может быть, мы мантула еще похудеем. Да, а, представля... а представляете, настолько поверю в аскезу, что потом у меня появится эта тульпа рядом. Я буду с, с ней разговаривать. Да зачем разговаривать? Просто это желание уже забывать. Ты что-то я шучу. Шапку не снимаю, сейчас не буду там такой, знаешь, прилизанный. Ну да, если у меня так спушенная пятесочка. Да. А, мы же еще идем в спортзал, все это некуда будет потом выкачивать. Сейчас опять будет падает и поднимается. Да, девчата, у нас тут, ну, в городе все время, ну, все время глушит интернет, поэтому с интернетом вообще проблема. 20-минутный ролик целые сутки выгружается. Вот ты поставил, они вот сегодня поставил, к завтрашнему дню только он выгрузится. Один процент от ролика где-то около часа грузится. Да, сейчас еще ставим в спортзал. Да.